the ladies here I am with this tutorial the first one of 2014 I hope you guys are all doing well so let me go ahead and get started with this tutorial here what I am doing is I am going in um, I'm actually using nail forms so when I do nail forms usually I like to do the nail bed first it's just easier for me um, I don't know if it's the right way or the wrong way but it it's just easier for me um, so yeah as you can see I'm putting the pink on the nail bed and if you so happen to get um, acrylic on your cuticles just make sure you clean it right away um, like I said I'm not a professional so I do happen to get some at times happen, happen to get some acrylic around the cuticles like I said just go ahead and clean it up um, that's basically what I'm doing after I put my two little balls of acrylic and trying to make the nail bed nice <laughs> Or not the nail bed, the smile line, sorry. Okay, so here I am going in with the nail form. Oh my goodness, it was so hard for me to put it on there. Like, it was difficult. It's hard to do your own nails while you're trying to make a video. Like, it's so hard. So here I am, you can see me struggling, but I'm trying to do it. <laughs> So these nail forms are Mia Secret nail forms. I bought them at uh, a local beauty supply store, so I don't know like how to buy them. Maybe they have it on their website. I'm not sure. So here I am coming in with this gold mix um, that I made. And I'm just trying to... Right now I'm just trying to push it down towards the smile line. And also um, trying to build the sides. I'm just trying to shape and form the nail. So that's what it looks like after I shaped it. Now I am going to file shape and buff. And um, right now you will see that I am starting to put builder gel on the whole, uh, like half of the nail. Um, this is what I use to glue on my rhinestones, um, heavy uh, metal charms or um, just anything metal. Um, this is what I use. Uh, sometimes... I use it for rhinestones. For rhinestones, I prefer just regular nail glue. Uh, but in this occasion, since I was mixing it with pearls, I decided to just use builder gel to stick everything on. Also, I wanted to mention, on my ring finger, I do have, um, it's all, I didn't show it because, like I said, it's kind of difficult to, for me to record my doing my own nails. Uh, it's, it's hard. I don't know if you've tried it, but for me, it's hard. Um, so... I didn't record me doing the 3D flowers on the ring finger, but what I am going to do is I'm going to go ahead and link down below uh, a video that I was inspired by, um, and it was the video that Denise John 65 did. Uh, I believe it was last summer. Uh, it was called Minted, so I will be putting it down below. If you guys haven't checked it out, go check it out, and if you have, go show her some love. Uh, she's freaking awesome, and... Um, yeah, <laughs> that's where I got inspired from. So I'm going to go ahead and put down uh, the link, like I said. So as you can see, there's no right or wrong way to put the jewels. I'm just kind of putting them however. There's no order or anything. So after that, I'm going to, I put it in the UV light and now I'm getting this crown charm. And I, once again, with the builder gel, I am going to stick it on. Thank you ladies so much for watching this tutorial. If you guys have any questions, feel free to ask me and I'll try to get, uh, answer them as best as I can. I know with this whole Google Plus thing, it's kind of crazy or whatnot, but I will try my best to, uh, yeah, just get in contact with you. So thank you ladies so much for watching and um, until the next tutorial, bye-bye.
Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vengo con este tutorial, mi primer video del 2014. Espero y estén bien. Bueno, pues ahorita voy a empezar este, poniendo el rosita en um, la cama de la uña. Este, voy a estar usando formas y para mí esto es más fácil. Este, poniendo primero el rosita y luego poniéndome la forma. Um, como yo dije, como dije al principio, yo no soy profesional. Este, so, si se les va el acrílico alrededor de la cutícula, lo único que tienen que hacer es nomás limpiarlo. Mientras lo limpien bien, antes de que se seque, no, no va a haber levantamiento ni nada. So, me, como pueden ver aquí, yo estoy limpiando la cutícula, tratando de que todo esté bien y no esté como, pues sí, en la cutícula. <risa> So, como ven aquí, estoy tratando y peleando con las formas estas. Um, no sé, para mí es muy difícil uh, grabar y hacer mis propias uñas. Como se me dificulta mucho, so aquí estoy intentando lo más que pueda <ríe> este, tratar de hacer este video. Um, estas um, formas yo las compré en una tienda local. Um, so no sé... Um, Cómo las puedan conseguir. No sé si está en el sitio, en el website de Mia Secrets. No sé. Uh, pero como ven, ahí estoy yo peleándome con las formas. No se ve tanto porque pues está en cámara, cámara rápida. Pero si, si vieran, ay no, un desastre. Pero al fin ya la puse. Ya estoy bien. Ya estoy empezando las uñas. Este, aquí estoy poniendo um, este mex que yo hice. Um, y nomás lo estoy tratando de poner como, al red, como en la sonrisa. Y um, tratando como de formar la uña y limpiando los laterales y todo eso. So aquí yo ya estoy um, poniendo gel, como gel para hacer las uñas. Y esto es lo que yo uso para pegar todo lo de metal. Um, so ahorita voy a agarrar una cadenita y es lo que um, van a ver que estoy poniendo. Normalmente yo las piedritas, si nomás son piedritas, yo, les, yo las pego con glue normal. Pero en este caso, como iba a poner piedritas y perlas, usé el, el gel. También les quería comentar este, que en mi dedo donde va el anillo tengo un montón de flores um, de 3D y como dije hace rato este, a mí se me dificulta mucho grabar y hacerme mis propias uñas solo que voy a hacer es abajo voy a poner este, un video de Denise John 65 uh, las uñas fue inspirado en ella fue un video que ella hizo creo que el año pasado como en el verano este, se llama Mentor si no lo han visto por favor vayan y véanlo ella es muy talentosa so, um, como dije yo me inspiré de ahí de ella so, voy a poner el link abajo para que vayan y lo vean este, um, pues sí, espero que uh, este, estén bien y espero que hayan tenido un feliz año nuevo y espero poder uh, poner más videos aquí para compartir esto, un poco de ideas aquí que yo tengo con ustedes. Este, bueno, pues espero y les haya gustado y hasta el próximo tutorial. Adiós.